ఎందుకంటే మళ్ళీ రేపొద్దున ఇంకోసారి జరగకుండా ఇట్ షోస్ యువర్ అంటే మీకు మీరు ప్రొటెక్షన్ నిలబడకపోతే సో రేపు దేనికి మీద కట్టుబడి ఉంటారు అంటే చంపడం అనేది అట్లా అనుకుంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఉండొచ్చు కన్సిడరింగ్ లా మనకు ఇఫ్ యూ టేక్ కమర్షియల్ సినిమా మనకు అన్ని ఆటవిక న్యాయమే చూపిస్తాం లంచం తీసుకున్న చేయి నరికి వేయాలి అబద్ధాలు చెప్పిన నాలుగు నరికి వెళ్ళి అలాగే ఉంటుంది సో వై నాట్ తీసుకుని కమర్షియల్ అప్రోచ్ తీసుకున్నా బట్ లాస్ట్ షుడ్ బీ స్ట్రింజెంట్ ఇప్పుడు మీ టూలన్నీ మీకు ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్వే మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు సో ప్రూవ్ చేయగలిగితే దట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ బెటర్ ఇప్పుడు ఏదో కొత్తగా పొక్స్ లేవో చట్టాలు కూడా వచ్చాయి కాబట్టి మేబీ అంటే అలాంటి వాళ్ళకి ఇఫ్ దే కెన్ కమ్ అవుట్ అండ్ లీగల్ బైటిల్ బ్యాటిల్ స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్ ఏమో నా ఫీల్ కానీ హితుడు తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ద గ్రేట్ ఇండియన్ సూసైడ్కి ఈ మధ్య ఈ మధ్యలో మీరు రాసుకున్న కథలు లేదా ఈ మధ్యలో మీకు ఒక అవకాశం కోసం మీరు ఏమైనా వెయిట్ చేశారా లేదా కథలు మీకు ఓకే అవ్వలేదా ఆ జర్నీ అంతా ఈ పదేళ్ల స్ట్రగుల్ ఎలా జరిగిందంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఎవ్రీ టూ మంత్స్కి ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఏదో చేస్తూ ఉంటానండి అంటే నేను వెళ్ళి కొంతమంది హీరోల కథలు చెప్పడం సమ్ రీజన్స్ వల్ల మెటీరియల్ ఈజ్ అవ్వకపోవడం నాకు ఫైనాన్షియల్గా ఒక చిన్న సినిమా తీసుకునే వెసులుబాటు ఉంది కాబట్టి నేను స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకున్నా కానీ క్యాస్టింగ్ విషయాల్లో నేను ఐ విల్ బీ వెరీ పర్టికులర్ అనమాట నా రాసుకున్న టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ దొరకపోతే నేను చేయను సో వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ క్యాస్టింగ్ చేసి ఆపేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ టైంలో సిన్స్ ఐ హ్యాడ్ ది మనీ సో నేను ఓపెన్ ఐ ఎమ్ రెడీ టు బీ ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ అదర్ మూవీస్ ఆల్సో వేరే వాళ్ళ కథలు కూడా విన్నాను నేను వేరే వాళ్ళ కథలు విన్నాను సమ్ రీజన్స్ కొన్ని నాకు నచ్చకపోవడం ఉన్నా కానీ టేక్ ఆఫ్ అవ్వలేదు నేను డబ్బులు పెడతానన్నా కూడా రిస్క్ కాదు మీరే ప్రొడ్యూస్ చేయడం మీరే డైరెక్ట్ చేయడం ఇట్స్ రిస్క్ కదా యాక్చువల్లీ రిస్క్ అండి బట్ ఐ థింక్ లైఫ్లో అన్నీ కూడా రిస్క్ చేసుకుంటేనే మనకి అవ్వదని అనుకుంటాను ఆహాతో చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అంత తొందరగా ప్రాజెక్ట్ ఓకే చేయట్లేదు ఓకే చేసినా కమర్షియల్గా అంత విన్నాను చూడాలి మరి నేను చూడాలి మరి అంటే నేను ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళకి ఏమేం జరిగిందో మనకు తెలియదు కదా ఎవరిబడి విల్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేను విన్నాను ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ ఇప్పుడు నేను ఐ వాంట్ టేక్ ఎ ట్రై సో చూద్దాం ఎందుకంటే ఉన్నావు మనకు ఫోర్ ఫైవ్ ఓటీటీస్ ఇప్పుడు నేను ఇంకో పేరు చెప్పకూడదు కానీ ఏదైతే ఒక వేరే దాంట్లో కాపీ అని అది అంటున్నారో ఆ ఓటీటీ టేబుల్ మీద సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నింది ప్రాజెక్ట్ రైట్ సిక్స్ మంత్స్ ది వేస్టెడ్ మై టైం సో అన్నారు బహుశా ఆడది అది వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఆపారేమో ఈరోజు నేను ఈ మాట పడాలని సో అంతే కదా ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలుసు దే హ్యావ్ దే హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ దట్ ఇలాంటిది ఒకటి వస్తుందో వాళ్ళకి తెలుసు ఇది వచ్చేస్తే వాళ్ళకి పడిపోద్దు కదా సో నాకు ఏది చెప్పకుండా సిక్స్ మంత్స్ ఆపారేమో ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్ ఎవరికి ఉండొచ్చు బట్ దట్ ఓటీటీ హ్యాస్ అ వెరీ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ గివింగ్ ప్రాపర్ పేమెంట్స్ అనే విత్థింగ్ బట్ నాకు పర్సనల్ జరగలేదు కదా అది సో ఆహాతో మరి ఏంటి అనేది ఐ థింక్ హోప్ఫుల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి నైస్ ఇప్పుడు నేను పాజిటివ్ ఉంటే నేను బ్రహ్మాండం చెప్పి ఇంకా పది మంది రప్పించాను ఎటువంటి కావాలని తొక్కేయాలని ఎవరు అనుకోరండి కోనేటి వారిని తొక్కే అవకాశం లేదనుకుంటున్నాను నేను కానీ మీ పేరు నేను నెట్ లో చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది అంటే మీ ఇంట్లో ఎవరు రైటర్ ఉంటారు అయితే విప్లవ్ అని ఎంత విప్లవాత్మకంగా పేరు ఎలా పెట్టారా అని అనుకున్నాను మీరు ఒకరేనండి సిబ్లింగ్స్ ముందు వెనక ఎవరు లేరు ఆయనకు బాగా సినిమా పిచ్చి నాకంటే సో నాకంటే ఆ టైంలో ఆయన ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ చేశారు తిరుపతి కాబట్టి చెన్నైకి దగ్గర కాబట్టి మద్రాసులో ఎక్కువ ఉండే మా ఇంటికి పెద్ద వంశీ గారు రవిరాజ పిన్సెట్టి గారు ఇలాంటి వాళ్ళు నాకు చాలా చిన్నప్పుడు నాకు అక్కడ పేర్లు కూడా తెలియవు చూసి అంటే ఎక్కువ అవుట్ అయ్యే టైంలో తిరుపతిలో షూట్ చేస్తే అందరిలో రాయి తీ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ జరిగేటప్పుడు ఐ యూస్ టు గో టు షూట్స్ సో ఆయనకు బాగుంది హైదరాబాద్లో అంటే ఇప్పుడు అంటే ఫ్లైట్ వేసుకుంటే ఇప్పుడు ఆయన శుభ్రంగా నొక్కేసి వెళ్ళిపోతారు ఎక్కడికి ఫ్లైట్ ఎక్కడికన్నా అప్పుడు అంటే పెద్ద ప్రొసీజర్ కదా అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఈ మూవీకి సంబంధించి కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ప్లీజ్ ఒకటికి రెండు సార్లు చూశాను చూసిన తర్వాత ఇలా ఎందుకు చూపించారా అసలు దీనికి రీజన్ ఏమై ఉంటుంది అని నా డౌట్ క్రిటిసిజం ఉంటే కూడా ఓపెన్ కాదు ఇప్పుడు వీళ్ళ హీరోయిన్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఉంటుంది ఇంట్లో సిరి యా ఆ అమ్మాయికి కొంత ట్రామా ఉంది లైఫ్ ఎప్పుడైతే ఇతన్ని పెళ్లి చేసుకుని హీరో హీరోయిన్ తీసుకొస్తుందో ఇంటికి ఆ అమ్మాయి ట్రై చేస్తుంది అతని అయినా కూడా వాళ్ళ సిస్టరు అంటే ఆ సిస్టర్ గురించి ఈ హీరోయిన్ కి తెలిసే ఉండాలి అని అనుకోవాలా సిస్టర్ ఇది ఇలాగే చేస్తుంది లేదా అంత పెద్ద సీరియస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చాలా లైటర్ వే లో తీసేసుకుంటారు ఆ సిచ్యువేషన్ ని సో నిజ జీవితంలో మనం అంత లై
సో ఆ సిడక్షన్ కూడా ప్లాన్ అయ్యి సో వీడు ఎంత వరకు మంచివాడు అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుని ఉండొచ్చు నేను సక్సెస్ అయితే సెక్స్ ఈక్వల్ తీసుకుంటే దీనికి ఆన్సర్ చేసి ఉంది కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఇద్దరు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి జెన్యున్ గా సెడ్యూస్ చేసిందా తనే చెప్పి నువ్వు సెడ్యూస్ చెయ్యి చేస్తే వాడు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాడు ఆ నిజంగా మంచివాడా కాదా అని రెండు సార్లు ఈ అమ్మాయి చేస్తుంది కరెక్ట్ మళ్ళీ తను కూడా వైఫ్ తో తన వైఫ్ తన కూడా వైఫ్ తో ఉన్నప్పుడు నువ్వు నన్ను పెళ్లి కోసం లవ్ తో చేసుకోలేదు జస్ట్ వాంట్ టు స్లీప్ విత్ మీ ఉంది కదా మరి సినిమా అంతా మిగతా అంతా సినిమా అంతా అమ్మాయి బానే ఉంటుంది మళ్ళీ మరి అదే కదండి యాక్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు బాగుంటాం అంటే బాగుంది సెన్స్ ఆ ఇతనితో పటాయించాలను లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఎక్కడా లేదు అంత నార్మల్ గా నడిచింది మిగతా మూవీ అంతా కూడా అంటే నేనే ఇలా అంటున్నా అంటే లాస్ట్ లో మెంటల్ హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా తన గురించి వాళ్ళ సిస్టర్ గురించి లేదంతా కూడా చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఉంటుంది అమ్మాయి ప్రతి చోట ఆ ఒక్క విషయంలోనే నేను నాకు అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు నాకు ఐడియా వచ్చింది ఓకే వాళ్ళిద్దరు కలిసే కదా సఫర్ అయింది సో అలాంటప్పుడు అన్ని రకాలుగా టెస్ట్ చేసే పార్ట్ లో అది కూడా ఒక ప్రాసెస్ సో అది కూడా నేను హ్యావ్ టు నేమ్ దట్ యాక్ట్రెస్ డెబోరా డోరిస్ ఫెల్ అని ఆ రోజు ఎవరు చేయడానికి ఇష్టపడలేదు అసలు ఇక్కడ నేను ఎంత క్యాస్టింగ్ చేసాము అసలు క్యాస్టింగ్ చేశాక ఈ మధ్య అదేదో నెట్ఫ్లిక్స్ ఒక సిరీస్ రెఫరెన్స్ ఉంటేనే నేను చెప్పడం కష్టం కదండి సీన్ సిరీస్ ఏం చూపిస్తారు ఏంటి అని ఉంటుంది కదా కేరా అద్వాని చేసింది అయినా కానీ ఇష్టపడలేదు షీ టుక్ దట్ బోల్డ్ స్టెప్ సో అది కూడా ఒక ఛాలెంజింగ్ ఇదే అదొకటి లాస్ట్ వరకు చూసిన వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఏంటంటే ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఇద్దరు సఫర్ అయ్యారు అన్న విషయం లాస్ట్ మెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడే మీరు చూపిస్తారు ఆ పిల్లాడికి వాళ్ళ ఫాదర్ కనిపించినట్టుగా చేసింది వీళ్ళిద్దరే సో వీళ్ళిద్దరు సఫర్ అయ్యారు నాకు ఇక్కడ పెయిన్ ఉందంటే అమ్మాయికి ఇక్కడ పెయిన్ ఉందని చెప్పినప్పుడు దాన్ ఐ గాట్ టు నో దాట్ ఓ ఇద్దరు సఫర్ అయ్యారు బట్ కానీ నిజంగా మనిషి మెంటాలిటీ రాను 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 ఎంత సైకోటిక్ గా అయిపోతుంది కదా రాను రాను లేదండి మనకు మీకు అంటే ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్స్ లేదు కానీ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ పెరిగింది అంటారా మనకు తెలుస్తున్నాయి ఓపెన్ గా అంతే అండ్ ఒక టైమ్ ఆఫ్ సొసైటీలో చాలా గొప్ప పెయింటర్స్ స్కల్ప్టర్స్ అయిన లినాడో డికాప్రియో లాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి ఉండేవని విన్నాం కొంతమంది గొప్ప వరల్డ్ లీడర్స్ డిక్టేటర్స్కి ఇలాంటివి ఉండేవని ఉన్నాయి మనకి ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో అసలు ఎప్పుడు మనవన్నీ ప్రకృతి పురుషుల్లాగా అంత నేచర్కి ఉండేవి ఇవన్నీ కొంచెం ఉండేవి ఎక్సెంట్స్ మోర్ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ ఇంపోర్ట్స్ ఉంది సో ఎప్పటి నుంచి ఉంది మనకి ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ పెరుగుతున్నాయి సో అక్కడ ఏంటంటే మీరు ఇంతకుముందు అన్నట్లు ఫ్యామిలీలో కాదు ఇంతకుముందు మీరు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పారు కదా నా పాయింట్ ఏంటంటే పెదనాన్న కాబట్టి సొంత కూతురు కాబట్టి చేసావా అని ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ డైలాగ్ కూడా వాళ్ళ మదర్ అంటది అది నీ సొంత కూతురు అయితే ఇలా చేస్తావా అంటే దాని పోప మంచి కింద పడేస్తాడు కానీ నిజంగా సొంత కూతురు కూడా చేసే చేశాడు ఆ విషయం నాకు అర్థమైంది సో అది అంటే ఎవరైనా అంతే సొంత కాదు కాబట్టి చేస్తారు సొంత పాడు ఏమి ఉండదండి డైలీ చూస్తారు కదా అట్లాంటి న్యూస్ లో ఐ థింక్ మీరు టాబ్లాయిడ్స్ లో చూస్తే పేజ్ నెంబర్ ఫోర్ లో ఎక్కడో కింద ఉంటాయి ప్రతిరోజు ఉంటాయి మీకు ఎవ్రీ డే ఎనీ న్యూస్ పేపర్ ఇప్పుడు తాతగారు వచ్చి ఇలా ఆవహిస్తారు అని అన్నప్పుడు హీరో నమ్మడు అక్కడ ఒక ప్రాక్టికల్ గా ఒకటి జరుగుతుంది పూజ ఏదో జరుగుతుంది అని వీడు కూడా పోజ్ లో కూర్చుంటాడు అక్కడ మీరు ట్యాబ్ లో ఇతను అయినట్టు ఆవహించి అది మాట్లాడినట్టు చూపిస్తారు కదా మరి అదంతా అదంతా నిజంగా జరిగి ఉండలేదు కదా అంటే కొంచెం ఏంటంటే దానికి ముందు రోజు రాత్రి ఆ అమ్మాయి అతను హిప్నసిస్ లో దించింది అని లీడ్ ఇచ్చాం వాయిస్ <laughs> వచ్చేది <laughs> 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 అంటే <laughs> 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 స్వామీజీ ఆ అమ్మాయిని యూటిలైజ్ చేసుకునే విధానం ఒక ప్రాజెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నిజంగా బయట నేను చూశానండి అది నాకు అనిపించింది జరిగి బయట జరిగేది అయినా బలే తీశారు ఓపెన్గా ఎంతమందో వాళ్ళ ఉద్యోగాల కోసం వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ కోసం వాళ్ళ బిజినెస్ కోసం సొంత వైఫ్స్ని సొంత పిల్లల్ని అలా పంపించిన సందర్భాలు కోకొలలు హిస్టరీలు అది చాలా బాధాకరం నిజంగా వాల్యూ వాల్యుబుల్ బేస్డ్ లైఫ్స్ కాదేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది నిజంగా అంటే అది వాళ్ళ పర్సనల్ మారల్స్ కుదిలేయాలండి అలాంటివి నాకు ఫస్ట్ ఇది నేను సినిమాలో చూస్తుంది ఆకలి రాజ్యం